যে কথা বলতেছিলাম যে মজদে মুজাহিদ পূর্ণ ईमानदार যারা থাকবে ईमानदार বর্তমান পৃথিবীর জমিনে আছে না নাই ईमानदार না থাকলে পৃথিবী থাকবে না জোরে বলেন ঠিক কি না ईमानदार না আছে দেখেই বর্তমান পৃথিবী টিকে আছে এবং টিকে থাকবে সুবহানাল্লাহ বলেন সুতরাং ईमानदार যারা আছে আলেম উলামা যারা আছে হক্কানি আলেম যারা আছে ইন্নাল উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া নবীজির উত্তর শুরি কারা জোরে বলেন আলেমরা হচ্ছে নবীজির উত্তর শুরি আর নবীজির উত্তর শুরিদেরকে অন্যায় ভাবে অন্যায় ভাবে মিথ্যা মামলা দিয়ে খুন ধর্ষণ এগুলির মামলা দিয়ে এই পৃথিবীর জমিনে যে মানুষগুলি তাদের উপরে টর্চারিং করছে নির্যাতন করছে অত্যাচার করছে আল্লাহর কোরআনে বলেছে যেই সমস্ত মানুষগুলি পূর্ণ ईमानदारদেরকে নায়েবে নবীদেরকে হক্কানি আলেমদেরকে এই রকম ভাবে অপবাদ দেবে মিথ্যা মামলা দেবে নির্যাতন করবে খবর নিয়ে দেখা যাবে ওদের জন্মগত সমস্যা আছে সূরা কলম মারেফুল কোরআন থেকে শোনাচ্ছি একটি ঘটনা কারণ যারা বর্তমান বড় বড় আলেমদের যারা বিচার করছে খবর নিয়ে দেখে যে ওদের আসলে জন্মগত সমস্যা আছে এটা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আল্লাহ কোথায় বলেছেন কোরআনে বলেছেন একটি ঘটনা মারেফুল কোরআন থেকে শোনাই হযরতে ইউসুফ নবীর নাম আপনারা শুনেছেন ইউসুফ নবীর ভাইয়া ছিল কয়জন অপর পক্ষের অপর পক্ষের নিজের ভাই তো দুইজন নিজে আর আরেকজন 10 জন ছিল এই 10 জন ভাই তারা তাদেরকে আল্লাহ পাক এত বিবেক বুদ্ধি জ্ঞান দিয়েছিলেন ওমাই বিবেক বুদ্ধি জ্ঞান তারা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে একজন বলতেছে যে এই রাস্তা দিয়ে একটি গাভী গেছে কিছুক্ষণ আগে আর একজন বলতেছে গাভীটা 7 থেকে 8 মাসের গর্ভবতী আর এক ভাই বলতেছে গাভীটার একটা চোখ কান আছে আরেকটা বলতেছে এটা গাভি এটা বলদ না এরে গরু না লক্ষ্য করে দেখা গেল পাশেই এক ব্যক্তির গরু হারিয়ে গেছে তারা যে বলেছে তাদের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় কি আসলে কিন্তু তারা গরু চুরি করে নাই তাদেরকে বলতেছে যে তোমরাই গরু নিছো কই না আমরা তো গরু নেইনি তাহলে এরকম বললা কেমনে কই না আন্দাজ করে বলেছি কি করে আন্দাজ করে কই বাদশার দরবারে চলো আন্দাজ ছুইতে যাবে আন্দাজ করে হ্যাঁ বাদশা দরবারে নিয়ে গেছে যে এর আমার গরু শুরু করছে আর বাদশা বলতেছে আগে মেহমান তো আগে কিছু খাইতে দাও তারপরে বিচার করব রুটি খাইতে দিছে রুটি খাওয়ার সময় এক ভাই বলে যে রুটি বানাইছে তার মা আসি কইছে কি হইছে আমাদের মা বন্ধের এই সমস্যাটা আছে না নাই এক ভাই বলতেছে যে যে রুটিটা বানাইছে তার মা আসি কইছে আরেকজন বলতেছে যে এই এই দেশের যে বাদশা এই বাদশার জন্ম সমস্যা আছে এই বাদশা কিন্তু শুনতেছে বাদশা চিন্তা করল আসলেই তো আমার জন্ম নিয়ে কিছু কথা আছে এরা কেন জানিল তাদেরকে বলছে গাভীর বিচার পরে হবে আগে বিচার হবে যে এই রুটি যে বানাইছে এর যে মাছি কইছে এটা কি আপনি বুঝলা কই না এই যে রুটির মাছখানে ফলে নাই রুটির মাছখানে প্রত্যেকটা রুটির মাছখানে কাঁচা যার কারণে যে বানাইতেছে অবশ্য তার ভিতরে কোনো সমস্যা আছে আর মাবন্দের এই সমস্যাটাই তো বেশি জোরে বলেন ঠিক কি না যার কোনো আন্দাজ করে কইছি যে এই ঘটনা মিলে গেছে হুবহু হুব মিলে গেছে এরপরে বলতেছে যে আচ্ছা ওইটা নাই বুঝলাম বাদশা যে তার জন্মে কিছু কথাবার্তা আছে এইটা কি আপনি জানলা বলতেছে আমরা হলো মেহমান আর বাদশা হলো মেজবান যার বাড়িতে যায় সে মেজবান আর যে যে যায় সে হচ্ছে কি মেহমান সুতরাং প্রত্যেকটা নবী এবং রাসূলের প্রত্যেকটা ईमानदारের নৈতিক চরিত্র হলো তারা মেহমান ছাড়া খায় না জোরে বলেন ঠিক কি না আর বাদশা খাইতে দিয়ে অনেক দূরে যা বসে আছে যার কারণে অবশ্যই জন্মে কোনো কথাবার্তা আছে সমস্যা না জন্মে কোনো কথাবার্তা আছে সুতরাং সারোজ বাদশা সারোজ বাদশা করে গরু চুরির বিচার কিসের বিচার গরু চুরির বিচার এরপরে বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে বুঝলাম ঠিক আছে বুঝলাম তাহলে তোমরা যে এই যে গরুর ব্যাপারে এবার আসো তোমরা যে বলেছো যে গরুটা একটা গাভি এটা তো বলদ হইতে পারত তাহলে এটা কি আপনি বললা কয় যে গরুটা যে হাইটে গেছে পিছনের পা বেশি দাবানো আর সামনের পা 
কম দাবানো যার কারণে আন্দাজ করে কইছি যে এটা নিশ্চয়ই পেটে বাচ্চা আছে পিছনে বাচ্চা আছে এইজন্য পিছনের পাটা দাবে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে এটা তো বলদ তো হইতে পারতো এই রে গরু তো হইতে পারতো এটা কেমনে কইলে যে এটা গাভি কই যে ঘাস খাইতে খাইতে চলে গেছে গাভি ঘাস খায় শুধু মাথায় আর যখন বলদ ঘাস খায় তখন কামুর দিয়ে বেশি করে ধরে এইজন্য আন্দাজ করে কইছি এটা অবশ্যই গাভি হবে আচ্ছা এটা বুঝলাম আচ্ছা গরুর যে এক চোখ কানা এটা কেমনে কইলা কয়টা আন্দাজ করে কেমনে কই দুই সাইডে ঘাস আছে এক সাইডে শুধু খাইতে 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 চলে গেছে তাহলে অবশ্যই এক চোখ কানা এর দিকে দেখেই নেই মেলে প্রত্যেকটা এইভাবে যখন তাদেরকে এইভাবে যখন সব কিছু বাচ্চাকে বলে দিল এই বাচ্চা চিন্তা করলো আমি যে সেরা তুলবের যা সাপ বাড়া পড়ছে ঠিক কিনা গরুর বিচার করবে যা বাদশা যে যার সন্তান এটা বের হয়ে পড়েছে ধরে বলেন ঠিক কিনা সুরাই কলমে আল্লাহ বলেছেন সুরাই কলমে আল্লাহ পাক বলেছেন যে সমস্ত মানুষগুলি যে সমস্ত মানুষগুলি ইমানদারদের উপরে অন্যায় ভাবে দোষ চাপিয়ে যে বিচার করে তাদের জন্মগত সমস্যা আছে ধরে বলেন ঠিক কিনা কারণ আল্লাহ রাসুলের উপরে ওরা অবৈধভাবে দোষ চাপিয়ে দিয়েছিল যার কারণে সুরাই কলমের ভিতরে এই ঘটনা সুন্দর করে বলা আছে এরকম আছে না নাই সুতরাং যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করছি যে মধ্যে মুজাহিদ এবং প্রকৃত ইমানদার যারা ক্ষণিকের জন্য তাদের উপর অত্যাচার হতে পারে ক্ষণিকের জন্য হতে পারে ক্ষণিকের জন্য তাদের কষ্ট হতে পারে কারণ এমন কোন নবী নাই যে তারা কষ্ট করে নাই কোরআনের আইন প্রতিষ্ঠার জন্য জোরে বলেন ঠিক কিনা আমরা কয়টা আলোচনা করলাম কথা বলেন না কেন চতুর্থ নাম্বারে সুরতুল মারেফা পঞ্চম নাম্বারে তো সুরতুল সমাপ ষষ্ঠ নাম্বারে সুরতুল যদি আমি এই সুরার ফজিলত আলোচনা করি আপনারা বলবেন হুজুর এটা আপনি দুই বছর আগে আলোচনা করেন নাই কেন তাহলে আমরা একটু আগেই জানাতে যেতে পারতাম গুরুত্বপূর্ণ ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা হবে আমরা একটু আগে আসার চেষ্টা করব যাতে আমরা আগে আলোচনা শুরু করতে পারি আল্লাহ পাক আমাদের তো ফিক দিক জোরে বলে আমি